大家好，我是一画。很多朋友在煮大虾的时候，都喜欢直接加水，直接加水就错了。加水煮出来的虾肉不鲜嫩，而且特别的柴。今天就给大家分享一个虾肉鲜嫩到肉口即化的做法。首先，碗里面加入一勺食盐，加入适量的清水，把大虾清洗一下。因为大虾在运输的过程中可能会添加孔雀石绿，所以买回来的大虾，我们最好是先加食盐清洗一遍。如果时间允许的话，可以把它浸泡五分钟。五分钟以后，把盐水倒掉，然后再次倒入清水。把它多清洗几遍，洗净之后把它捞出来，控干水分。然后我们来处理一下大虾。首先把虾的脚全部剪下来，因为虾脚不容易清洗干净。再剪去虾须，然后再把虾头顶部的虾腔也剪掉。虾腔剪完之后，会看到一个黑色的凸起的沙包，这就是虾胃和虾线连接的地方。这个地方有重金属残留，所以也要把它清理干净。用剪刀这样一挑，然后连着虾线一起带出来，这样处理之后就非常干净了。然后把它放在大一点的碗中。全部处理好以后，再倒入清水，最好是用流动的清水把它多清洗几遍，彻底的清洗干净。洗净之后，控干水分，放进大碗里面，然后碗里面加入适量的食用油，用筷子把它搅拌均匀，使每一只大虾。都裹上一层食用油，这样可以有效地防止在烹饪的过程中，大虾的鲜味流失。接下来，我们准备一大块的生姜，将它切成厚厚的薄片。因为虾的寒气比较重，所以生姜可以多加一点。再准备一把香葱，将它切成长长的小段。再把切好的姜片平铺在锅里面，锅里面先不要放油。切好的葱段也加进来，再把大虾一只只的摆进来，将大虾头朝外，尾巴朝里面摆放，摆成这样的圆圈就可以了。然后用筷子稍微整理一下。接下来，往里面加入半瓶的低度啤酒。啤酒有去腥增香的作用，这里切记不要加水，也不要加高度白酒。然后盖上盖子，开中小火焗五分钟。下面我们准备四根小米辣，切成小圈。切好之后，装在碗中备用。准备一把大蒜，先切成薄片，再把它剁成蒜末。剁好以后，跟小米辣放在一起。准备一把小葱，把它切成葱花。切好之后，放在碗里面，在碗里面加入一勺白芝麻。再淋上刚烧开的热油，激发出香味，然后加入一勺食盐，一勺白糖，再加入多一点的生抽，再来点香醋，半勺蚝油提鲜，用筷子搅拌均匀，搅匀后放一旁备用。现在我们的大虾已经煮好了，打开盖子看看，哇，好香啊！这里切记不要煮得太久。五分钟就足够了，不然口感就不鲜嫩了。煮好以后，用筷子把它夹出来
，然后把它摆在盘中。摆好之后，把调好的料汁放上去。以后煮虾的时候，千万不要再用水煮了。像我这样做，既简单又美味，看上去也非常的有食欲，吃起来非常的鲜嫩。这样做出来的虾肉，鲜嫩爽滑，而且不腥也不柴。再蘸上一点料汁，越嚼越香。如果您也喜欢吃虾的话，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、评论并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频，都是家里的味道。我们下期视频再见吧。